క్రికెట్లు ఆడతాను అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి మనం పల్లెటూరులో ఊర్లో పెరిగి ఏదో ఒకటి ఎప్పుడు యాక్టివిటీ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కాబట్టి ఫోన్లు ఈ టీవీలు ఏదో ఒకటి లేవు మార్నింగ్ వెళ్ళామంటే రోడ్డు మీదకి వెళ్ళామంటే మళ్ళీ రాత్రి పడుకునేంత వరకు తిరగడమే సన్ను గిన్ను గట్టిగా తగిలేది స్ట్రాంగ్గా ఉండేవాళ్ళం మధ్యలో హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఈ డ్రింక్ ఎక్కువ అలవాటు అవడం వల్ల ఆ హెల్త్ కాన్షియస్ అని కొంత తగ్గుద్ది ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకోండి ఇప్పుడు వెళ్ళే పట్టప్పని వెళ్ళేది అరే వెళ్ళచ్చులే వెళ్ళుండి వెళ్ళచ్చులే అనే నెగ్లిజెన్స్ ఎక్కువ వస్తుంది ఆ నెగ్లిజెన్స్ వచ్చిందంటే కెరీర్ అయిపోయింది ఒకటి రెండు సార్లు మిమ్మల్ని ప్రభాస్ హెచ్చరించాడా ఈ విషయంలో చాలాసార్లు తిట్టారు అంటే వ్యసనం అలాంటిది అదే థింగ్ ఏంటంటే వ్యసనకు తెలియదు ఒకటి ఇదొకటి అంత తొందరగా వదలవు కదా వదలవు అందులో నేనేంటంటే అందరిలాగా సొసైటీలు తిరిగేవాడిని కాదు కదా సార్ మార్నింగ్ నుంచి ఆయన దగ్గర పని చేయడం ఉన్నట్లయితే అది కూడా ఆయన పని చేయడం మళ్ళీ ఆడ కష్టపడ్డాడు కదా రాత్రిపూట అదొక్కటే ఆడికి వస్తాడు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆయన వదిలేసేవారు నేనేం మార్నింగ్ నుంచి వెళ్ళడం ఇంకా రాత్రి అయ్యేసరికి ఇంకా ఆ విషయం ఇంకా ఆరు నూరే నూరైనా ఎదురుకి ఎవడు వచ్చినా సరే నాకు ఆ టైం నేను ఆగను ఇంకా ఎందుకంటే మార్నింగ్ అంత కష్టపడతాను మార్నింగ్ నుంచి నేను అసలు నవ్వుతున్నా సరదాగా అన్నీ చేసేసి ఆ వన్ అవర్ మాత్రం నాకు ఇచ్చేయాలి సో అదే నేను ఆ రోజంతటికి నాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్ట్ అది అలాగా అడిక్షన్ అయింది అట్లాగే హీరోలు కూడా సర్కార్ వారి పాటలు మహేష్తో కూడా మంచి కంపెనీ అనుకుంటా కదా అప్పటికి నేను మానేసాను ఆయన ఆయనతో అసలు ఆయన అసలు బెల్ల జోవేలుగా ఉంటారు సెట్స్ మీద జోవేలుగా ఉండే క్యారెక్టర్ కదా ఆయన అసలు నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మేము కాలనీలో షూటింగ్ చేసాం సార్ మార్నింగ్ నైన్కి వస్తే ఇప్పుడు వేరే అలాంటి రోడ్డునే ఎవరు ఆవు అంటే సార్ క్యారవాన్ ఎక్కిస్తాను అసలు సాయంత్రం బ్యాకప్ వరకు ఆయన క్యారవాన్కి మధ్యలో లంచ్కి వెళ్తారు అంతే పైకపోయినా మళ్ళీ కార్ వేసి అలాగే లొకేషన్ నుంచి వెళ్ళిపోతారు తప్ప ఎవ్వరు ఏంటి అని అసలు ఏం పట్టించుకోరండి గ్రేట్ ఈ సినిమాలో మంచి సీన్ ఉంది అట్లా సీతమ్మ ఆకెట్లో కూడా మంచి సీనే పడింది కదా కాంబినేషన్లో ఆగడు ఫుల్ లెంగ్త్ ఉంది కానీ ఆగడలో ఫుల్ లెంగ్త్ అవును ఏ హీరోతో ప్రభాస్ తర్వాత అంటే మీకు ప్రభాస్ అంటే పదిహేళ్ళు ఆయన ఆయనతో ఉన్నారు కాబట్టి ప్రభాస్ కూడా మీ కంపెనీని అంతే బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు కాబట్టి అంతకాలం ట్రావెల్ చేశారు అనుకుంటున్నాను ఎక్కడో వైజాగ్ సత్యానంద్ గారి దగ్గర కుదిరినటువంటి లింక్ అది సో ప్రభాస్ తోటి అంటే చాలాసార్లు చెప్పుంటారు అనుకోండి ఏ విషయంలో ప్రభాస్ మీకు సలహా ఇచ్చారు ఆయన సలహా ఎవరండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే నీది నువ్వు తెలుసుకో అంటారు సలహా ఇస్తే భయంతో నువ్వు పని చేస్తావు దట్స్ నాట్ రైట్ ఇష్టంతో పని చేయాలి ప్రేమతో పని చేయాలి ఎక్కువ టైం ఇస్తారు రియలైజేషన్ టైం ఎక్కువ ఇస్తారు చాలామంది కోపం వస్తే వెంటనే అలా ఉండదు ఇట్ ఈ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం పేషెన్స్ తీసుకుంటాడు తీసుకొని వాడికి ఇది కావాలి ఇది ఇది కావాలి అని తెలుసుకున్న రోజు వాడికి అంతటి వాడే పని చేస్తాడు నేను ఇలా ఉండాలంటే అది యాక్ట్ చేస్తాడు అది నచ్చదు ఈ డోంట్ లైక్ ఇట్ అలాంటివి ఆయన దగ్గరలో తీసుకోలేడు కూడా సో మనకి కూడా ఆయన టెండెన్సీ తెలుసు మూడు తెలుసు కాబట్టి ఇది ఆయన నచ్చట్లేదు సో మనం అలవాటు మార్చుకోవాలి సో ఈ విధంగా ఆయనకి ఇచ్చేయాలి అనేది మనం తెలుసుకున్నప్పుడు బోత్ సైడ్స్ నుంచి ప్రాబ్లం ఉంది మీరు ఆయనతో కలిసి ఉన్న పదేళ్ళు ఆయన దగ్గర ఉన్న పదేళ్ళు మీ ఇద్దరు అంత దగ్గరగా ఉండటం మీరు ప్రభాస్కి ఆయన స్టార్గా ఎదిగిన తర్వాత కూడా మీరు ఆయన దగ్గర ఉండటం వల్ల కొంతమందికి గిట్టలేదని అది డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా ఉంటుంది సార్ బాగా పెళ్ళంతో క్లోజ్ అయితే అమ్మాయి ఒప్పుకోదు ఎంత పెంచాను ఆడికి ఇన్ని చేసాను వచ్చింది అంతా ఇంకా ఆడు ఇష్టం ఆడు తల్లినే మర్చిపోయాడు ఆడు కేటికి పుత్తడే గుర్తులేదు అది లేదు ఇది అంటాం ఇది కామన్ థింగ్ సార్ అవి నేను పట్టించుకునే స్టేజ్ నాది కాదు అసలు ఆయన అసలు అంటే ఎప్పుడైనా ఎవరైనా చెప్పుడు మాటలు విని కానీ ఇంకో రకంగా కానీ మీ మీద ప్రభాస్ కోపడ్డ సందర్భం అది నాకైతే తెలియదు మీకు తెలిస్తే నాకు తెలియదు కానీ నాకు ఎప్పుడు అలా లేదు అంటే చెప్పేవాడు ఉంటారు కదా ఉంటారు డెఫినెట్గా ఉంటారు వినాలి కదా మనం ఫస్ట్ మీ దృష్టికి అయితే ఎప్పుడు రాలేదు నాకు అలాగే మాకు ఎప్పుడు లేదు మాది ఫెయిర్ రిలేషన్ అండి నథింగ్ నథింగ్ కాంట్రాక్ట్ బేస్డ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఇలా ఉంటే ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉంటే ఇలా ఉండాలి అది కాదు అదొక నది ప్రవాహం అనేది ఒకసారి గంగా యమున నది ఎక్కడో స్టార్ట్ అయ్యి అలా అని దాటి 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 వెళ్ళిపోయింది అన్నట్టు వెళ్ళిపోవడం తప్ప పర్టికులర్ మా ఏరియాకి రా అమ్మ నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఉంటున్నమ్మా ఇది మన తాలూకు వాళ్ళది ఇది మన జిల్లా వాళ్ళది ఇది లేదు ఈ కండిషన్స్ నామ్స్ మాకు లేవు 
అది ఎప్పటికీ లేవు ఇప్పటికీ రావు ఎందుకంటే నాకు సిస్టమ్ తెలియదు అదే అంటే ఎప్పుడు మీకు ఇంకా చాలు అనిపించిందే అంటే మీరు వదులుకున్నారా లేకపోతే ఆయన వదులుకోవడం అంటే వదులుకోవడం కాదు సార్ ఇప్పుడు నేను వరుసగా సినిమా షూటింగ్లో బైజ అక్కడ 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 ఉంటాను ఆయన వర్క్స్ ఇప్పుడు మీరు వస్తున్నారు రేపు మార్నింగ్ నైట్ టెన్ థర్టీకి మూర్తిగా మీటింగ్ ఉంది అంటారు నేను అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను పలానా దగ్గర ఉన్నాను ఇంకా వెంకటరావు నువ్వు వెళ్ళి వచ్చారు మూర్తి గారు వస్తారు కలిసి వస్తా ఒకసారి అని నేను చెప్పలేను కదా సో దట్ ఈస్ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అది కొంచెం కాంప్లికేషన్ అవుతున్నప్పుడు దెన్ ఐ డిసైడ్ నేను డైలీ నేను చేసుకొని వచ్చేస్తాను షూటింగ్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి కొన్నాళ్ళు నేను ఇది కూడా చూసుకొని వస్తాను అంట లైట్ నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదరా సత్యానంద్ గారి దగ్గర ట్రైనింగ్ అయినా కదా నువ్వు యాక్టర్ అవుదా అని వచ్చావు సార్ ఇక్కడికి చెయ్యి చూసుకో నీకు ఎంత బాగుంటుంది నీకు మరీ నచ్చకపోతే నువ్వు నా దగ్గర నేను ఎక్కడికి వెళ్తానని ఆయన ఓకే దట్ ఈస్ ద థింగ్ మ్యూచువల్గా మ్యూచువల్గా అంతే తప్ప ఎవరు ఏ టైంలో అది జరిగింది మిర్చి తర్వాత మీరు లాస్ట్ సినిమా చేసింది కూడా మిర్చి తర్వాత మిర్చి పేర్లల్ షూటింగ్ జరిగింది నాకు గబ్బర్ సింగ్ గబ్బర్ సింగ్ రిలీజ్ అయినాక ఆ మెరీ బిజీ ఓకే సో అవుట్డోర్లు అటు ఇటు తిరగడాలు ఇవన్నీ మాకు ఆర్టిస్ట్గా ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ మనం చేయాలి ప్రభాస్ దగ్గర ఉన్న కాలంలో మీరు సినిమా ఛాన్స్లు కోల్పోవటం అట్లా జరిగింది చాలా చూడతాను చాలా సో ఈయన దగ్గర ఉన్న టైం ఇక్కడ ఉండ ఉంచాలి కాబట్టి ఇటు అటు ఉంటాయి సార్ లేకపోతే ఈ పాటికి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అక్కడతో ఆర్ ఎండిటీతో వెళ్ళిపోయేవాడిని వెనక్కి ఇన్ని సినిమాలు చేసేవాడిని కాదు అదంతా నాకు తెలుసు సో ఆ తర్వాత కూడా మీ ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్ అనేది ఎలా ఉంది ఎప్పటికీ ఉంటుంది ఇప్పుడు మేము స్టార్ట్ చేసింది ఇలా చేస్తే ఇలాగ అవుతావు అలా చేస్తే ఇలాగ అవుతావు అనే రిలేషన్ కాదు అది ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోవడమే అంటే ఆయన ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్ లాగే ఉండేది ఇప్పటికీ కూడా ఉంది అది అప్పుడంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ లానే ఉండేవాడు కదా ఈవెన్ కృష్ణరాజ్ గారు కూడా మిమ్మల్ని అలాగే ట్రీట్ చేస్తారు ఆ ఫ్యామిలీ ఇంకా అందరూ అంతేనండి ఆయనకి ఆయనకి ఆయన మనిషి అంటే ఫ్యామిలీ అందరు కూడా ఆయన మనిషిలాగా చూస్తారు ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర పనిచేసిన కొత్తగా వచ్చిన అసిస్టెంట్ అంటే వాడికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం వాళ్ళకి అలాగే అందరు ఫ్యామిలీస్ అందరు వాళ్ళకి అది ఆ కల్చర్ ఉంది సో కృష్ణరాజ్ గారు వెళ్ళిపోవటం అనేది ఆ ఫ్యామిలీకి పెద్ద దెబ్బ కదా మీకు మీరు మీరు పర్సనల్గా రా కృష్ణరాజ్ గారితో ఏమన్నా ర్యాపో ఉందా ఏమన్నా జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయా కృష్ణరాజ్ గారితో ఆయనతో ఎప్పుడు కూడా వచ్చిన నాకు మంత్రి అనేవారు మంత్రి కొడు ఆయన కొడుకేమో రాజు రాజు మంత్రి రా ఏంటి ఏమో బాగుతా కదా బాగు ఆడు మీద ఏమి అనకరు మా చిరాకు మరి బాగుతా కదా బాగంటారు ఆడు మీద ఏమి అనకండి నేనేం మాట్లాడాలి సార్ అన్నా న్యూస్ చదవాలి అన్నా అది కాదు వేరే చెప్తాను అని చెప్పేవారు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పేవారు వాటికి మేము కౌంటర్లు దీపావళి ప్రతి దీపావళికి వచ్చేవారు అందరితో పాటు మేము మా ఫ్యామిలీస్ ఫ్రెండ్స్ అందరు ఫ్యామిలీస్ అందరం కలిసి దీపావళి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము ఇంకా ఆయన పెద్ద అయిన ఆయన స్మోక్ పడదని చెప్పి ఆయన సపరేట్ కుర్చీలో కూర్చున్న వాళ్ళు మేము ఇంకంతా ఆడుకునే వాళ్ళం ఆ తర్వాత ఫుడ్ ఇంకా అసలు చాలా అంటే ఆయనతో ఏంటంటే మాకు భయం కదా అంత దీనిగా నేను ఒక్కడనే కొంచెం కొంచెం కోతి టైప్ కాబట్టి మెల్లిగా ముందుకు వెళ్ళిపోయి ఏదో మీదుగా నా మాటలు ఈ మాటలు ఆడేసి చేసేవాడిని తప్ప బేసికల్గా భయం మనకి అండ్ సూర్యనారాయణ రాజు గారితో నాకు యాక్సెస్ ఎక్కువ మెయిన్ నాకు ఆయన బాగా ఇంకా ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మార్నింగ్ లెగిసి నేను మాట్లాడే ఫస్ట్ దేవుడు దేవుడు దండం పెట్టుకుని వెళ్ళి మాట్లాడేది ఆయనే నాకు సూర్యనారాయణ రాజు గారు సో ఇప్పుడు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు లేరు ప్రభాస్ అనుష్క సంబంధించి మనకి చాలా చాలా కథలు తెలుసు ఈ మధ్య ఫ్యాన్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరికి పిల్లలు కూడా పుట్టినట్టుగా క్రియేట్ చేసేసి గ్రాఫిక్స్ తోటి ఇవన్నీ సర్క్యులేట్ చేయటం ఈ చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంటుంది మీడియా పెరిగిపోయింది చూసే కొత్త తులసి నాకు తల్లి లాంటిది నాకు రాశారు నేను మీతో ఈ గోడు వినిపించుకోవాలా సార్ ఇలా రాశారు సార్ నేను మీకు ఇంటర్వ్యూ చేయాలా మా ఇంట్లో పిలిచి ఇలా నా మనోభావాలు దెబ్బ తిన్నాయి నా ఇంట్లో నా ఫ్యామిలీతో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఆడుకో ఫ్యామిలీ ఉంది యాక్చువల్గా ఆమె మిమ్మల్ని హెచ్చరించారు అనుకుంటా కదా ఇట్లా వస్తాం చూడు ప్ర సీన్ అనేది అన్నట్టు ఉన్నారు ఆవిడ నా మెసేజ్ పెట్టారు ఇట్లాంటి వస్తాయి మీడియాలో చాలా వస్తాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ టెల్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ టు యువర్ వైఫ్ అంటే మీరు కలిసి ఇంటర్వ్యూ లేవటం అది జరిగింది యాక్చువల్గా ప్రమోషన్ కోసం ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ అది మా పాప వాళ్ళకి మరి టీఆర్ పీరియడ్ లేవో లేకపోతే ముందు రావాల్సింది నాలుగు వీక్ల తర్వాత వచ్చింది ఆ తర్వాత మన అల్లు శిరీష్ గారి సినిమా ప్రమోషన్స్లో ఒక వీక్ వెళ్ళిపోయ
ఇంకొక యాక్టర్ ఉండాలి నలుగురు ప్లాన్ చేశారు ఆయన రాజన్ బాస్ గారు డేట్ లేదు ఎవరు లేరు డైరెక్టర్ నరేష్ గారు కూడా డైరెక్టర్ మన ఈయన గారు ఉన్నారు కదా నరసింహరాజు గారు నరసింహరాజు గారు ఆయన ఆయన చేయాలి అది లేదు అది కుదరలేదు సరే నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఇంకా అలీ గారు చెప్పి పాప ప్రొడ్యూసరు ప్రమోట్ చేయాలి కదా సినిమాకి తులసి నువ్వే నండి మాట్లాడండి సినిమా గురించి ప్రమోట్ అవుతుంది అని సో దానికి వచ్చిన ఎఫెక్ట్ ఇట్స్ కన్వర్ట్ టు పర్సనల్ థింగ్స్ ఎవరు బ్లేమ్ చేస్తాం ఏం చేస్తాం అంటే సమయం బట్టి ఇన్ టైం జరగాల్సిన జరగకపోయినా కూడా లేట్ అయినా కూడా కొన్ని ఇలాంటి మనం ఫేస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ బట్టి ఏంటంటే వీ షుడ్ ఫేస్ ఇట్ అండ్ నౌ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ తెలుసు కాబట్టి నిజంగా నిజంగా మీకు దూషిస్తే మీరు నాకు స్ట్రైట్ కడగచ్చు సార్ థర్డ్ పర్సన్ వచ్చి మేబీ మీకు ఇలాగ అన్నాడంటే మీ మనసులో ఇలాగ అన్నాడు కాబట్టి మూర్తి గారిని అవహేళన చేస్తున్నాడు శ్రీనివాస్ అనేవారు మళ్ళీ ఇది మీకు ఇవన్నీ వేస్ట్ కదా యాక్చువల్గా మీకు ఇది దీనివల్ల మీరేం పెద్దగా డిస్టర్బ్ అయింది లేదు నాకు తెలిసి నేను అస్సలు అవును మీరు బాగా నవ్వుకున్న గాసిప్స్ ఏదైతే అయితే ఉందో ఇదే అనుకుంటా నేను అంతే అంతే కదా నాకు నాకు ఫి నాకేమో ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పటికే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అని అప్పుడు అప్పటికి నేను ఫిఫ్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కరెక్ట్ కాదు ఐసైడ్ బాబు మాది ఏదో ఎవరు బాధలు అనుకుంటాయి ఇప్పుడు ఒకళ్ళు ఊర్లోకి వెళ్తాం నీ యాక్టింగ్ చాలా బాగుంది అంటాడు ఆడు యాక్టర్ అంటాడు ఇంకోడే ఇది తీసుకో అది తీసుకో హ్యాపీ నీ పని ఏంది షూటింగ్ చేయడానికి వచ్చాం వాళ్ళని పట్టించుకుంటా అదే అదే సార్ మీకంటే నాకు తెలిసి ఆమె కొంచెం ఇంకా ఎఫెక్ట్ అయి ఉండాలి గారు ఆవిడ జీవితం చదివింది అండ్ మోర్ ఓవర్ షీఈస్ షిరిడి సాయిబాబు మహాభక్తురాలు ఆవిడ అసలు ఇంకా మాకే ఇంకా చిరాగ అమ్మ తల్లి నమస్కారం అమ్మ నువ్వు ఇప్పుడు లక్ష్మీవారం పోటీ ఈవిడ దగ్గరకు వచ్చి చచ్చిపోతావు అని చెప్పి అన్న దీంట్లో ఉంటాం వాళ్ళకి మనకి ఇంక ఏదేదో ఇంకంటే ఇంకేం చేస్తాం సో ఇప్పుడు అలా అంటే ఫ్యాన్స్ ఏమవుతున్నారంటే అలా సాటిస్ఫై అవుతున్నారు వీళ్ళిద్దరికి పెళ్లి చేసేసి సాటిస్ఫై అవుతున్నారు మీరు అలా చెప్పేస్తారు పిల్లలు కూడా పుట్టించి వాళ్ళకి గ్రాఫిక్స్ ఇప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు ఎలాగ ఉండేవాళ్ళం మాకు మేము చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్స్ ఇప్పుడు ఇంకా అప్పుడు ఫ్యాన్స్ చిరంజీవి గారు ఫ్యాన్స్ ఇంకా రాదా ఎస్ చిరంజీవి గారు రాదా అది అని అనుకుంటాం తప్ప చిరంజీవి గారు రాదా వాళ్ళ రిలేషన్ ఏంటి అదే ఈరోజు ఒక విధంగా మీ మీడియా వాళ్ళే వాళ్ళ ఇంటికి ఇళ్ళు వెళ్తున్నారు వీళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కలుస్తున్నారు వాళ్ళు వీళ్ళు రిలేషన్ పెట్టుకుంటున్నారు ఇలాగే ఇలాగనేది ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అప్పుడు మనకు తెలియదు కదా ఇప్పుడు అప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే సెట్స్లో ఒకవేళ సీన్ అయిపోయిన తర్వాత పొరపాటున వీళ్ళు ఒకచోట కూర్చొని హీరో హీరోయిన్లో ఒక ఆడమగా ఆర్టిస్ట్లు కానీ కూర్చొని మాట్లాడేది ఇద్దరి మధ్య ఏదో ఉందని చెప్పి రాసేసే ట్యాబ్లెట్స్ ఆ రోజులో ఉండేవి అలా వచ్చేసేది ఓకే ఇప్పుడు మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్స్ అనేవి ఫ్రెండ్షిప్ ఎస్ ఇది మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది కామన్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు హీరో హీరోయిన్లు క్లోజ్గా ఉండటం అనేది మాట్లాడుకోవటం అనేది అసలు ఎవరు ఎవరు ఏంటి అనేది తెలిసింది సార్ ఇప్పుడు బేసికల్గా మనం ఒక అపోహలు ఉంటాం ఇదేంటి అదేంటి ఇప్పుడు తిరుపతి దర్శనం కానీ ఇప్పుడు అవి కానీ కొన్ని కొన్ని నాకు తెలిసిన జీవిత సత్యాలు ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎందుకు అక్కడికి వెళ్తేనే పుణ్యమా 